O assunto é infanticídio entre as populações indígenas. Bebês enterrados vivos, crianças rejeitadas porque têm algum tipo de deficiência, porque são gêmeas ou até mesmo porque são filhas de mãe solteira. Será que isso é mesmo uma prática cultural ou tudo não passa de desinformação e preconceito? Eu sou sobrevivente do infantídeo quando eu era quando eu estava na barriga da minha mãe. É, meu pai não me reconhecer como um filho legítimo. Me preocupa muito quando nós generalizamos é, essa situação como se nós todos fôssemos, nós indígenas somos os matadores de crianças, não é isso. Um povo criminalizado tem a sua dignidade ferida. Um povo chamado de infanticida tem a sua dignidade ferida. Manifestações culturais que são tradição para alguns, têm sido objeto de protesto em todo o mundo. Por exemplo, a mutilação genital de mulheres e o aborto ou o abandono de bebês porque são meninas. A polêmica é garantida, afinal são crenças e tradições que atravessam gerações. Um projeto em análise no Senado pretende combater o infanticídio entre os indígenas. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. É o que você vai ver agora, não é em discussão. Eu sou sobrevivente do infantídio quando eu era, quando eu estava na barriga da minha mãe. É, meu pai não me reconhecer como um filho legítimo, então minha mãe ficou muito triste. Então, pela pressão da, do meu pai, quando eu nasci, ela queria me enterrar junto com... Ela acabou o buraco e ela queria me enterrar. Mas é, uma senhora veio e me levou para sua casa, porque eu era homem. E mesmo que meu pai não me reconhecesse como filho legítimo, eu ia ajudar minha mãe a caçar, a pescar. Hoje eu, eu sou o líder do projeto Tecoé, é um projeto que cuida, salva e abriga as crianças que do risco de, do infantil também. Então, eu tenho um irmão também, o nome dele é o Amalé, ele foi vítima do infanticídio também. Ele é filho de um solteiro. Quando ele nasceu, ele foi enterrado vivo. Depois de duas horas dentro do buraco, é, minha mãe foi e retirou do, do buraco. Isso que minha mãe tinha presenciado várias, vários tipos de acontecimentos assim, no, do infanticídio. Então, minha mãe sabia que a Malé ia sobreviver porque teve uma criança que ficou o dia inteiro é, dentro do buraco chorando. Nasceu de manhã e à tarde a família dessa menina solteira tirou e matou a criança e assim é, parou de chorar. Eu tenho uma filha também que é sobrevivente do infanticídio, uma filha linda. E a gente não, eu pelo menos não consegui salvar todas as crianças que nasceram na aldeia e foram mortos, né? Foram, na nossa cultura a gente enterra as crianças vivo. A vida das crianças tem, é mais importante do que a cultura, do que se manter a cultura viva. Eu sou a primeira, uma das primeiras jornalistas indígenas diplomadas é, do Brasil, né? Mas, acima de tudo, eu sou mãe. Eu sou produtora e diretora do documentário Quebrando Silêncio. Foi um, um trabalho que, depois de anos de pesquisa, a gente conseguiu finalizar em 2009. Né? E esse filme, esse documentário ele foi muito importante justamente porque ele pôs por terra é, a versão oficial de que a FUNAI dizia de que o infanticídio não existia, de que o infanticídio era uma invenção. Até antes, né, de a gente finalizar o filme. Eu estive algumas vezes aqui em Brasília, protocolei três vezes um pedido para que esse, eu conseguisse conversar com a FUNAI sobre essa questão e nenhuma das vezes a FUNAI até agora nunca me respondeu. 
né? E inclusive dois dias antes, né, quando a gente lançou o filme aqui em 2009 aqui em Brasília, nós estivemos na comunicação da Funai, conversamos com a diretora de comunicação e ela bastante nervosa falou para a gente que ainda dava tempo da gente voltar atrás e não e não lançar o filme, pois isso mexeria numa num tema bastante delicado. E mas na verdade o objetivo nosso com o filme foi mostrar que muitas mães né, hoje já vem pedindo apoio e precisa de ajuda justamente para poder é, dar uma condição de vida para os seus filhos. A partir do momento que nós, mulheres e mães, lutamos e pedimos para que haja o direito da, da vida das nossas crianças, é dever do governo prover meios para que isso aconteça. A gente está falando de uma população extremamente vulnerabilizada, com dificuldade de acesso a, a muitas políticas a, a muitas políticas sociais e muitas vezes numa situação de extrema fragilidade e onde o Estado brasileiro é extremamente negligente com essas populações. As nossas crianças indígenas morrem, morrem muito mais por diarreia e pneumonia devido à desnutrição e à falta de saneamento básico. É esse, é esse o problema das crianças indígenas. Quando a gente lê que no Estatuto do Índio que não deve prevalecer a importância das, do, do respeito às práticas tradicionais indígenas, eu fico preocupado da gente estar tirando direitos de populações já tão vulnerabilizadas. Né? Eu acho que a gente tem que, sim, valorizar mais ainda as práticas tradicionais indígenas. A gente vê que, em situações de violência, são, são, é, ocorrem muito mais quando a cultura está rompida, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde essas populações sofrem tanta violência, discriminação racial. Eu acho que a gente tem que apontar mais nos determinantes sociais dessa saúde e não criminalizar práticas tradicionais indígenas. Como uma mãe indígena que já está em situação vulnerável, por exemplo, quando tem garimpeiro em invadindo a sua terra, contaminando suas águas com mercúrio e provocando, defici e provocando deficiência em suas crianças. Eu quero chamar a atenção para dos estudiosos né, que dizem defender tanto a cultura. Eu quero perguntar deles, de quem é o interesse de defender tanto a cultura? Será que realmente é para é, de defender os povos indígenas? Ou tem outros interesses por trás? Nós vemos crianças sendo é, enterradas vivas por causa de lábios leporinhos. O que, que é isso? Que em duas, três cirurgias se resolve a situação? E hoje a gente vê a instituição querendo negar que existe essa criança aqui? Negar? Todos têm direito de serem reconhecidos. Todos nós, como seres humanos, independente de ser índio, negro, branco, esse mito das três raças. O tratamento dessa questão pela FUNAI é muito antigo. Vem da época, desde a época em que a FUNAI era responsável pela saúde indígena. Né? Nossos agentes de saúde sempre trabalharam e de forma muito com uma atenção muito especial em relação à situação de crianças é, em situação de risco. Né? E nunca houve, por parte da FUNAI e do Estado brasileiro, uma omissão nesse sentido. É necessário deixar claro que o infanticídio, da mesma forma que, que ocorre na, na nossa sociedade, ela também ocorre de forma é, esporádica entre os grupos indígenas contemporâneos e, sobretudo, naqueles povos de recente contato. O infanticídio cometido por alguns grupos, nas raras vezes em que ocorre, diz respeito a reais possibilidades de sobrevivência da criança, das suas possibilidades de se desenvolver enquanto ser social pleno. Assim, sendo a dolorosa decisão por não manter vivo uma criança, pode se dar em decorrência de deformidades graves que possibilitam ou dificultam a sua sobrevivência no interior da sua sociedade. Essa decisão por parte da mãe ou da família é algo que causa extrema dor, tristeza e desespero. E, portanto, afirmamos ser perfeitamente possível construir, junto a essas comunidades indígenas, outras formas e soluções para casos onde se poderia recorrer ao infanticídio, sem agredi-los, sem criminalizá-los. Nós temos, desde décadas, a prática de levar essas crianças que estejam 
nessa situação, ou que estejam de alguma forma é, vulnerabilizadas. A adoção, primeiramente pela própria comunidade, ou por outras comunidades indígenas e, no último caso, até por, por não indígenas. Mas nós temos centenas de, de processos de adoção que ocorrem na FUNAI todo ano, de forma que não há, por parte do Estado, o abandono e nem a omissão nesses casos. Então, nós consideramos absolutamente é, desnecessária a, legislação, a lei que está em, em, em discussão, uma vez que o Estado já tem, dentro das suas políticas, dos seus aparatos e da sua legislação, a, enfim, já dispõe dos elementos e dos instrumentos necessários para fazer valer essas, essas garantias. Gostaria também de uh, pontuar o aspecto muito relevante dessa discussão sob a perspectiva do controle de convencionalidade. Toda a legislação brasileira tem que passar pelo crivo dos tratados internacionais pelos quais ele se comprometeu. Isso se chama controle de convencionalidade, ou seja, tudo tem que estar de acordo com os compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Se não estiver de acordo, o que vai acontecer? A responsabilidade do Estado brasileiro. O Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente se não cumprir os seus compromissos internacionais. Tanto a Convenção dos Direitos da Criança quanto a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher Existe um comentário conjunto, senador, que foi feito em relação à questão das práticas tradicionais nocivas. Isso foi em 2014. E lá ele menciona várias hipóteses de práticas tradicionais nocivas, define o que são essas práticas e fala especificamente também de questão de infanticídio como prática tradicional nociva. Deve haver um combate por parte do Estado em relação a todas as práticas tradicionais nocivas. Às vezes fica difícil para a gente compreender isso aqui no nosso contexto, quando a gente fala em relação à questão do infanticídio indígena, mas talvez a gente olhar para outras práticas tradicionais nocivas, que são elencadas nesse comentário, fique mais fácil a gente compreender. Por exemplo, a mutilação genital feminina na África. O senador já deve ter ouvido falar dessa prática, né? Mais de 130 milhões de mulheres são mutiladas lá na África por, relação, por questão cultural, né? Outro caso também, infanticídio feminino na China, na Índia, que é muito comum ainda. Não é fácil, muitas vezes, por quê? Porque lida com questões culturais, né? Não é fácil esse combate, mas eles sempre mencionam a questão da educação em direitos humanos para que se garanta, para que se entenda que essas... Mulheres, as crianças têm, sim, o direito né, à vida, à sua integridade físico, psíquica. Uma outra questão em relação a isso também. Vamos pensar numa, se, por exemplo, uma etnia tem uma, alguma dificuldade com homossexuais. Então, também, nós não vamos é, falar nada a respeito disso, tentar ajudar essa etnia a compreender as questões. Por quê? Porque tem que se esperar que essa comunidade entenda isso. E aí, essas crianças é a mesma coisa, as crianças indígenas. Vamos esperar, então, que aconteçam mais mortes? Outro exemplo também é a Malala, né? E o Zafaya, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Pela concepção relativista, senador, o que, que ia acontecer? Ela não poderia ter ajuda nenhuma. Deveria esperar que os seus próprios, né, os membros lá das, do seu povo, esperassem que ela então, tivesse direito à educação, né, que isso se desenvolvesse lá é, em relação a isso. Então, ela não teria direito, ela não poderia ter sido é, ajudada como ela foi pela comunidade internacional. A legislação, então, em relação à proteção dessas crianças, deve ter prioridade sobre as leis consuetudinárias, tradicionais ou religiosas, que permitem, consentem ou estabelecem qualquer tipo de práticas nocivas. Aqui não tem exceção, não fala exceto as crianças indígenas. Não fala, não tem essa ressalva. É para todas, todas as crianças. Isso é constitucional hoje. É constituição. E os próprias mães que têm pedido, é uma demanda também interna delas, que querem sim poder criar os seus próprios filhos. A gente vai fechar os olhos, nós não vamos então é, né, responder a essa demanda? O projeto que altera o Estatuto do Índio foi apelidado de Lei Muadi. A Índia Muadi conseguiu impedir a morte da filha que nasceu com deficiência. A proposta determina que casos de infanticídio, homicídio, estupro, abandono ou qualquer tipo de violência contra crianças, mulheres, 
pessoas com deficiência ou idosos indígenas devem ser notificados por qualquer cidadão. Senão, a pessoa pode ser responsabilizada. As autoridades também serão responsabilizadas se não tomarem imediatamente as devidas providências. Quando nós falamos desse projeto, nos dá a impressão de que nós não temos leis que já protejam a vida. Parece que estamos trazendo uma coisa nova. Não, vamos proteger a vida dos índios a partir de agora. Na verdade, nós já temos tantas leis e já temos assegurado a nossa vida em mecanismos nacionais e internacionais. Eu acho que nós temos isso muito claro. Me parece um projeto bastante discriminatório. Nós estamos sendo discriminados uma vez que nós dizemos que são povos indígenas, dezenas de povos. Nós não temos essa, essa grandeza de número, essa grandeza numérica de é, povos que tenha, de alguma forma na sua história, a prática do infanticídio. O meu povo, lá pelos períodos ainda de Chaco, na verdade, quando havia uma convulsão muito grande, é, uma criança podia ser deixada. Se tinha dois, nem, ninguém fugia com os dois, fugia com um só. Mas isso lá em séculos passados. Quando nós falamos é, que estamos tentando criar uma lei e tratando isso como é, um fato cultural, nós vimos aqui um exemplo do próprio parente Camaiurá. Ele foi salvo pela mãe. Se fosse cultural, a mãe também estaria matando. Sabe? Nós não temos a própria família protegendo, nós não temos tios, não temos irmãos, não temos mães protegendo, então não é cultural, é circunstancial. Então, me preocupa muito quando nós generalizamos é, essa situação como se nós todos fôssemos, nós indígenas somos os matadores de crianças, não é isso. E eu gostaria de finalizar dizendo que qualquer lei que sair dos palácios daqui de Brasília não vai ter muita influência lá na base. Ninguém vai ficar cuidando quando a mãe lá no mato tiver que abandonar seu filho. Não vai estar FUNAI, não vai estar FUNAS, não vai estar Polícia Federal para criminalizar ninguém lá. Nós gostaríamos de não ser criminalizados. Esse projeto de lei não criminaliza os indígenas, criminaliza o poder público, as pessoas que trabalham na área indígena. Então, no caso, lá no, no Xingu, são as pessoas... São é, os funcionários, da, no caso da FUNASA, ou Secretaria Especial de Saúde indígena, trabalham na área indígena. Lá na minha aldeia tem uma enfermeira trabalhando. Então, essas pessoas que são responsabilizadas caso aconteça algum infanticídio indígena. A Secretaria de Saúde Indígena é responsável por atender a população aldeada, né? Então são 630 mil indígenas, 305 povos que falam 274 línguas, né? A gente vai vendo a dificuldade que a gente tem de ofertar e é atribuição da Secretaria de Saúde Indígena ofertar essa educação e saúde, mas para 274 línguas, como a gente vê, por exemplo, nos povos de Anomami, nos povos do Xingu, onde a gente é, tem é, conhecimento de algumas dessas informações relacionadas ao infanticídio, a gente tem situações onde nem mesmo o próprio agente indígena de saúde tem é, domínio do português. Né? Então, a gente está falando de um contexto totalmente intercultural, e aí eu queria fazer um destacar que é, 90% das aldeias, das, cinco, das quase 5 mil aldeias indígenas no Brasil, tem menos de 100 habitantes. Né? Então, a gente está falando de uma grande distribuição. Né? É, a, eu queria destacar a dificuldade de ofertar atenção à saúde dessas populações, de ofertar atenção, a, ter, a ofertar garantia de atenção à gestação, ao parto e ao puerpério dessas mães indígenas que a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, no Ceia Anomami, nossas equipes passam 30 dias em área visitando uma série de pequenas aldeias. As equipes ficam, passam às vezes dois dias, um dia numa aldeia que fica a oito horas de caminhada. O projeto de lei sugere que as equipes profissionais de saúde tem, teve não ter um cadastro atualizado de mulheres gestantes por etnia ou aldeia e proporcionar a elas acompanhamento e proteção durante todo o período gestacional e ao verificarem que as crianças geradas correm risco de vida, poderão, com a união da gestante, removê-la da aldeia. Isso já é realizado. Né? E essas crianças estavam sendo retiradas, abrigadas, 
e aí com o tempo elas iam perdendo todo o contato com a sua cultura. O que a gente, o que a professora Rita Segato da, da UNB chamou de um de um sequestro estatal. Né? A gente estava tirando essas crianças das suas famílias sem garantir os direitos às famílias que já já vinham sendo violados. A gente compreende que se tirar alguém que está sendo vitimizado de dentro do, da sua família, você vulnerabiliza mais ainda essa criança. Né? Então, a gente tem que fazer uma discussão de garantia de direitos das populações indígenas. Eu concordo que é distante mesmo, mas nós, nós indígenas e outros indígenas que apoia a vida, que são a favor da vida, consegue se movimentar em lugares distantes. E vai só para falar do valor que a vida tem. O infanticídio é uma tradição cultural? É... Desde 2005, acompanhamos no Brasil uma campanha que se pauta na afirmação de que os povos indígenas teriam tradições culturais nocivas e arcaicas, que precisam ser mudadas com intervenção e punição. Afirma-se que há dados alarmantes de infanticídio entre os povos indígenas, de modo a fazer a opinião pública pensar que, incapazes de refletir sobre as suas próprias dinâmicas culturais, os povos indígenas, sobretudo as mulheres indígenas, matariam sem pudor e nenhum sentimento dezenas de crianças. As notícias de jornal, as pautas sensacionalistas da grande mídia fazem crer que não estamos falando de pessoas humanas, mas indivíduos que, devido à sua ignorância cultural, cometem sem ética, afeto e dúvidas crimes contra os seus próprios filhos, contra o seu próprio povo. A sociedade brasileira em geral é profundamente ignorante sobre os povos indígenas que aqui habitam, mantendo imagens estereotipadas e caricaturadas sobre os índios. E pior, imagens carregadas de preconceito e discriminação. Atualmente, os povos indígenas crescem muito acima da média nacional. Na última década, começam a tomar corpo pesquisas etnográficas que apontam o um número crescente de nascimentos gemelares entre povos indígenas, de crianças albinas, de crianças com deficiências. Um importante dado da ONU de 2003, que aponta 54 milhões de indígenas com deficiência ao redor do globo. No Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010, 165 mil pessoas, ou seja, 20% da população indígena autodeclarada, possuem ao menos uma forma de deficiência, auditiva, visual, motora, mental e intelectual. Tanto o crescimento demográfico acelerado dos povos indígenas, quanto os dados de que 20% da população indígena brasileira tem alguma deficiência, nos permitem demonstrar que os dados que afirmam que há uma prescrição social para que essas crianças sejam mortas por seus pais e familiares não se sustentam. Fiz uma pesquisa sobre casos de infanticídio entre a sociedade não indígena no Brasil. Apenas no ano de 2006, encontrei dezenas de reportagens jornalísticas. E a gente sabe, está todo dia na mídia, né? O abandono de criança no hospital, na lixeira, no mato. Enfim, é uma prática cultural do povo indígena? A nossa cultura é infanticida? Quando a gente se, se depara diante dessas reportagens, eu posso afirmar que a minha cultura é infanticida? Eu posso generalizar isso? Né? Se a resposta é não, por que o PL 119 pretende fazer isso com os povos indígenas? O mesmo exercício pode ser feito com outras tipificações de violência e atentados à dignidade humana que estão no texto do PL. Elas podem ser generalizadas como práticas tradicionais dos povos indígenas? ou podem ser pensadas como mazelas humanas, das quais os indígenas também não escapam. Claro que sim, que tem que preservar a cultura indígena, óbvio, ninguém se discute isso, mas tem os aspectos que são nocivos, tanto da cultura indígena como da nossa cultura, sim, nós matamos também crianças, é horrível, mas isso não exclui também a necessidade de olhar para as crianças indígenas, que são invisíveis. Tem que ser dada atenção da mesma forma a todas as crianças. E em relação também à consulta aos povos indígenas, claro, eles têm que ser consultados e de, participar do debate, mas se tem uma questão que viola direitos humanos, essa questão se sobrepõe. Se sobrepõe, inclusive, à questão de opinião. É, a gente tem que tomar muito cuidado aí pra, sobre como a gente lida, né? porque de modo, algum, de modo algum a gente é a favor do infanticídio. Eu entendo que isso a gente consegue trabalhar essa temática e combater as situações de vulnerabilidade dessas crianças chamadas de infanticídio através de política pública e não de criminalização. Enquanto nós estamos adiando, vocês estão adiando essa questão da votação, se é, se é aprovado ou não, muitas crianças estão sendo mortas na região amazônica. Não existe culturas estanques. E que essas pessoas também, assim como nós e assim como qualquer pessoa humana, estão refletindo sobre as suas práticas, sobre as suas tradições e estão buscando encontrar soluções. 
né? Prova são os dados que a gente está trazendo aqui, né? de que há um número crescente de crianças gêmeas, de crianças com deficiência, vivendo entre as comunidades indígenas hoje. Por que é, legislar novamente sobre o que já está legislado? Ao tornar a pauta redundante, os indígenas seriam duas vezes julgados e condenados por um mesmo crime? Sendo que eles já são punidos. Né? O Código Penal Brasileiro estabelece que o crime de infanticídio está lá. Eles seriam punidos, eles são julgados. Hoje, no Brasil, existem 750 indígenas cumprindo pena no sistema penitenciário. Né? Então, também existe uma falsa ideia de que há uma inimputabilidade relativa aos povos indígenas. Um povo criminalizado tem a sua dignidade ferida. Um povo chamado de infanticida tem a sua dignidade ferida. É um tema que choca, pessoal. Queremos ou não, choca. Nós todos vamos convir, né? Choca a todos nós, independente da posição de cada grupo aqui. Só dizer, doutor Gamena, que eu concordo com vossa excelência. Grande parte do povo brasileiro, claro que não conhece nada do povo indígena. Isso é fato e é real. Grande parte do povo brasileiro não conhece nada dos quilombolas. Isso é fato e é real. E não se preocupa também, nem com os indígenas e nem com os quilombolas. Grande parte do povo brasileiro não conhece nada do povo cigano. Então, esse debate que nós temos fazer aqui, fazendo aqui para o Brasil todo, ele é muito positivo. E é bom ouvir as posições divergentes. Eu acho possível nós construirmos sempre uma proposta que leve em consideração o interesse de todo o nosso povo, todo o nosso povo e toda a nossa gente. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br barra TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Música